Good morning, good morning, good morning. Alisin ko muna muna ang salamin ko at medyo nakakabasa pa tayo na walang salamin. Magandang umaga ulit. Good morning. Ito po ang 8-8 na dumarating sa inyong mga tahanan tuwing alas 8 ng umaga at alas 8 ng gabi. At ito rin po ay makikita po natin sa Facebook sa account na Marcelino Arias at sa ating YouTube LBRC TV at itype natin ang Pastor Mar Arias ito po ang ating YouTube account samahan po nyo kami sa ating meditation over God's Word at sa ating panilangin Iba na po yung sabay-sabay tayo, sama-sama tayo. Kaya kita natin ang pagkakaisa sa panalangin. Isa ang ating Diyos, isa ang ating tagapamagitan. Hanapin natin ang katotohanan. At pagdatagpuan na natin ang katotohanan, saan man tayo naroon ang religion, kung may nakikita po tayo na mali ang aral ayon sa Biblia, Iwanan po natin doon. At sumunod tayo sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Isang bahagi ng banal na kasulatan sa Psalms. Chapter 15. Ito, the Bible says, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Meaning, who will who will be in fellowship with God, or who will be in the halo of God's hand, or who will be in fellowship according to the word of God? Who, who shall dwell in thy holy hill? Who shall abide in your tabernacle? There you are. He enumerated one. He that walketh uprightly and walketh righteousness and speaketh the truth in his heart. There you are. The righteous people. They speak the truth. They walk uprightly. And they work righteousness. Number two. He that backbiteth not with his tongue nor do it evil in his neighbor, nor take it up a reproach against his neighbor. Number two, we don't backbite our neighbors. We don't think evil of our neighbors, but instead pray for our neighbors or pray with our neighbors. Number three, in whose eyes a vile person is con con condemned, but he honoreth them that fear the Lord, he that sweareth to his over or to his open hurt, open hurt, and Changes, changes not. Number four, he that put it not his, put it not out his money to usury. <laughs> Oy, kayo mga nagpapatubo. <laughs> Hindi kaaya-aya sa panginginan ng Panginoon. Opo. Sabi sa Misaya, at aling hugi ang mga anulti sa ginoo. Sumunod tayo yan. Kayong mga nagpa-5-6, maawa ko kayo sa inyong sarili. So, who shall abide in the tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Ito pong binasa ko. Yung hindi po 
bite. Yung hindi po nagtatanim ng masama sa puso niya sa kanyang kapwa o sa kanyang harap, harap kapitbahay. Doon din po sa mga uh, nagbibigay ng karanganan kung saan narapat na itanghal ang, ang uh, karangalan. Give to him his due. Whatever is due to him, give it to him. Kagaya po nung uh, army na nabaril ang polis, uh, ginawa po ay inilibing with military honors at inilibing din po sa libingan ng bayan. Wala po masama roon. Pero mahulugan na mayroon ng alita sa kamang army. Kundi titignan natin yung pangyayari at doon tayo sa katotohanan. Hindi tayo matulpa sa misaya, nagbutang-butang sa isig katao. Hindi po. Kundi yung katotohanan lamang. Kaya may umaro po, ayon dito sa binasa natin, tayo pong mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, tayong mayroon ng katiyahan at katiyakan na tayo ay nasa Panginoon na at ang Panginoon ay nasa atin na. Mayroon pong sinabi ang Panginoon mismo. The Bible says in John chapter 15, verse 4 and 7. Let me read it to you. Verse 7. If ye abide in me, and abide, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask whatever ye whatever will, and it shall be done unto you. Verse 7. Ito po ang sinasabi. Uh, verse 7 ko yung binasa ko. Yung verse 4 po. Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. This is what the Lord is saying. Never, never go away from the light. And Jesus is the light. He said, I am the light. That's why we are instructed to abide or continue in Him. We, uh, how, to, how to abide in Jesus Christ is to abide in His Word. Meaning, we follow His Word. We believe His Word. Mind you, my friends, before we can obey God, we have to believe that this is God's Word. And we have to believe that God is our Lord. You cannot obey God unless you recognize that He is your Lord. He is the Lord of your life. He is your guide. He is the supplier of your need. That's why this morning, I will read back verse 7 again. For us to know that only those who abide in Jesus Christ, those who abide in His Word, they have the right to call upon the Lord in prayer. Here's what the Bible says, verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and, I, and it shall be done. It shall be done. That's what Jesus said. That's why we say, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Unless you believe in Him, unless you take Him as your Savior, unless you believe that He died on the cross for you, unless you believe that He completed our salvation, at Calvary, you cannot claim of abiding in Jesus Christ. We have to abide in Jesus Christ.
through his word. The Bible says that Jesus died for you. The Bible says that God loves you. The Bible says that God is not willing that any should perish. That's why today, in my humble way of bringing this word to your home, if this message is a blessing to you, why not share it? So that others may see the blessings of abiding in Jesus Christ. Now, if you want to see other messages, make that be my subscriber in our YouTube account. The is LBR TV. Then you write Marcelino. Marcelino Arias or Pastor Mar Arias. Sa Facebook, Marcelino Arias. Sa YouTube, <coughs> Pastor Mar Arias. Salamat din po doon sa mga daan-daan sumusubaybay dito sa para tuntunan ay 8-8. Salamat din po sa kanila. Mga religious workers, walang itinatanging denomination na nakatanggap ng pagpapala sa pamagitan ng salita ng Diyos. Eh ngayon po ay subscriber na. Sa loob ng dalawang linggo po, eh magdadalawang daan na ang mga subscriber. Praise the Lord. Dugangan pa na ito. Dagdagan pa natin. Kaya sa inyo lahat, manalangin po tayo ngayong umaga. Panginoon, salamat po na mayroong kami, binigyan mo kami ng kunting panahon upang kami ay maripagmiig sa iyo. At sariwain namin ang iyong salita sa amin araw-araw na pamumuhan Salamat po sa iyong palala na kami ay dapat manatili sa iyo at ikaw naman ay mananatili sa amin. At ang mga nanatili sa iyo anuman ang hihingi namin na aming pangailangan ay iyong gaganapin, iyong ibibigay sa amin. Kaya na yung mga parinong nakakaingir na marinig na marinig namin na sa Taiwan eh nagtatapos na po ang coronavirus. Opo, kaya open na sila doon. Tayo naman po ay dahan-dahan na rin. Kaya maraming salamat po yun. Tulungan mo po na ang aming protocol ay aming masunod o magampanan. At nang matapos na itong paghihirap ng coronavirus dito sa bansang Pilipinas. Patawad po kami nung mahabag ka sa aming loob at uunod aming naalaala sa panilangin ang mga naulila noong mga sundalo na inabangan na pinatay ng mga NPA at Tawusaya. Puro mahabag ka sa mga naulila Palitan mo ng kasiyahan sa halit na kalungkutan ang kanilang mga puso na pag-iikasa isip na ang mga lumao nilang mahal sa buhay ay nakapaglingkod sa bayan. Panong pagpalain mo po ang aming pamahalaan. Ulod, mahabag ka kay Presidente Duterte, pangunahan mo po siya. At ulod, Dalangin din po namin ang lahat ng miyembro ng gabi na sila po ay bigyan mo ng to do at the right time and at the right circumstance. Amen. Ulo.
And Lord, dinadalain ko rin po ang Senado. Si Senador Pino M. Lacson, dinadalain ko po siya. Sinagot ng Presidente ang pahayag ni Senador Lacson na magpaliwanag ka tungkol doon sa pera na bilyon-bilyon kung paano na ipamahali at kung bakit hindi na ipamahali sa iba. Sumagot na po ang Presidente. Hindi na po sabagay, hindi na mong kailangan palalahanan pa na dapat mag-report ang Presidente sa Kongreso tungkol dito sa mga bilyon-bilyon pera na kanyang nilagdaan o pang ipamigay sa sambayanan. Nakakita ko po na mayroon ang nabigyan Kunti na lamang po yung natitira o po ilang milyon na lamang. Pero marami pa ang hindi natigyan. That is where as ang we pray, Lord, kantiin mo ang bibig ni Dick Gordo. Sinador Gordo. Siya po ang chairman ng Blue Ribbon po. Not a problem pwede po niyang investigahan mula sa gobernur sa mayo parangay sapagkat marami ho o Lord ang sources ng mga relief isa na po niyan ang gobyerno yan nga po yung bilyon-bilyon na pinirmahan ng presidente pangalawa po mayroong mga calamity funds ang mga LGUs ang mamimigay din po yan sila. Mayroon din pong calamity fund ang mga barangay. Praise the Lord. Ang mga barangay po ay may mga pera. Kaya ang mamimigay sila. Baka dumating ang oras pa nga na bayan at ito ay aking nilagayin sa Panginoon. Porkit nakatanggap na <coughs> ang mga mamamaya ng relief Minsan, akala nila galing ngayon sa pamahalaan. Kaya kinakailangan itanong natin, bayan. Pagtanggap mo ng package, tanong mo, saan ba ito galing? Sa barangay ba ba ito? <laughs> sa city hall ba ito? Galing sa munisipyo? O kay governor ba ito? O sa DSWD ba ito? Yan po ang DSWD, yan po ang pera na pinirmahan ng Duterte para ipamigay. Yan, yan po yan po ang corruption Lord, tulungan mo po ang bayan yan po nawawala ang... dahil lumalabas lamang sa mga report na kisyo na karating na sa ganoon mandali naman po pero mahal lang yan eh but the government has all the resources to confirm where sends beneficiaries in fact receive the need. Kaya ito po, Panginoon, ang aming binadalan. Alam namin, Lord, na ang corruption ay uh, isang uh, salot sa bayan. Masamang masama ang dulot ng korupsyon. Una, nawawala at nawawalan yung dapat na tumanggap na hindi maayos ang pamamalakan ng gobyerno or because of korupsyon. Kaya Panginoon, tulungan mo po sa Presidente Duterte na tutukan niya itong mga local government units. Ang DSWD ang mga barangay, Lord, tulungan mo po ang aming pamahalaan na huwag masayang, huwag mapunta sa mga maling kamay ang pundo na dapat lamang ay mapunta sa mga mahihirap na wala ng trabaho, wala pang kwarta. Oro, 
Tungkalan darating ang oras na maging rin magkaroon ng tagbutong ang bayan. Panginoon, heal our lands. Heal our lands. And once again, Lord, bring back this nation to God. Lord, it's only by thy power that our, or that your people can sigh with relief, saying, O oh Lord, how great thou art. God bless you po. God bless you. Real good. Ito po si Marangas. Na sa aming wika, dito kong wika na. Ako sa anon, anin na ako o aon na. Ako sa anon isang manubo. Biniak di ako on. And God bless you. Real good. Until tonight, we meet again. I go over the last word for our spiritual strength and spiritual joy. God bless you all. At ay pinagalangin sa manan namin sa pangalangin kung barangay ang mansados sa Las Piñas. Maraming mga barangayangan sa ito na ang coronavirus ay huwag bumisita sa barangay dos ang mansados. Barangay uh, ang mansados tumutuloy Sa dos. God bless you, Brenda. Alam na po. God bless you.